。安如兰，你来干什么？看来战争已经结束了，而我大夏迎来了最终的胜利。而你叶天这种底层小子，居然还能活下来，还真是奇迹。底层小子，二子，你可知他是？说吧，你到底想要干什么？罢了，既然你还活着，那就随我回去。哦，这是你父亲武威侯的命。哼，武威侯，连杀害我母亲的凶手都找不到，他有什么资格命令？这次是你父亲武威侯从小为你定下的四封婚书，王府有令。你必须选择其中一封，方能归家。不过，我劝你还是自己主动退婚。无论是我，还是其他的三名天之娇女，都不可能看得上你这种配。这女人居然看不上神王大人，她哪来的胆子？有眼无珠，神王之威，岂能容她如此冒犯？我们神王盖世枭雄，什么女人都配不上。你这个女人，犯什么东西？别演戏了。你真以为我看不出来吗？你以为找几个残兵败将演一出戏就能改变我们对你的看法？演戏？本王镇守北疆五年，三国联军都臣服在我的脚下了，谁给你的勇气在我面前如此孤傲？你真以为你能活下来是靠你自己的本事吗？若不是你父亲武威侯在暗中避，你早就死在战场上了，又何来的资本在这里吹？我。安如兰纵横东域，如今已登上九星战将之位，而其余三人中，楚青歌从商，掌控百亿财团，如今已是商业女王；而王月如从医，妙手回春，医名远扬，被人视为无上医仙；柳暮雪从武，潜宗修炼，未来必登灵仙巅。而你。不过就是一个因为胡作非为而被发配到边疆的废物二世祖，能力低下，品行堪忧。你有什么资格娶我们四个人？你想说的就是这些？什么意思？这下满意了吧？出发！叶天，你不识好歹，居然敢撕毁我们的婚书，我看你是活腻了。白亭印象，你武神所用，你的实力居然达到了武神境。区区武神，本王单手便能灭。这关系为何都传你是个废物？当年王府遭仇敌追杀，我母亲为了护我，拼死相救。这些年我一直在边疆，若不装成最底层的兵卒，让世人放松警惕，就怎么可能查到真相？但是，武威和有令，你必须得选择一封婚书完婚。告诉叶萧。我已有心仪之人，而且这次出关，我准备用下半辈子时间去弥补这五年来对雪儿和孩子们的亏欠。你说的是云城江家的江雪儿？我前段时间刚得知，她被一群神秘人抓走，一同抓走，还有她的两个孩子，据说要被掏空器官。什么？看叶天的戏女，好是在找死！报告王爷。世子殿下离开边疆之后，去了云城。云城，他去那儿干什么？据属下调查，当年世子殿下追查敌寇，受了重伤，被一名叫江雪儿的女子所救，并为世子诞下了一双儿女。如今有人抓走了江雪儿，并试图取走这对孩子的器官。什么？取走器官？没想到天儿的妻女竟遭受这样的迫害，是我这个做父亲的没尽到职责。当年。他的母亲被害，我与九国的施压，没有继续追查下去。天儿为了查清真相，孤身前往边疆，他一定吃了不少苦。没想到现在他的妻儿会受到这种迫害，是我这个做父亲的没有尽到责任呢、啊。我再不出手的话，那一定会天怒人怨的。红莲，立刻传令下去，三万龙气赶往云城。不得有误，敢动我儿媳子孙，杀无赦！遵命。但是王爷，首席那边……什么首席不首席
，敢伤我儿媳和孙子的人，通通斩杀！是。<笑>跑什么找？两个小贱，你们的妈妈已经死了，知道了吗？啊！这两个小杂种的器官没什么问题吧？放心吧，周少，小孩子的眼角膜和肝肾这些器官最好用，在黑市里头可贵着呢。嗯，那就行，刚好拿这两个小杂种去讨好那些强盗。<笑>你是个坏蛋！等我爸爸回来，一定会收拾你的。<笑>你爸爸叶天啊，那就是个不中用的东西。现在不知道在哪个垃圾堆里捡破烂儿呢，还敢教训本少？想当初，老子追你的妈妈，她不同意，反手就嫁给那个废物叶天。行啊，今天我就把你们俩都给弄死，报当年的一箭之仇。<笑>爸爸，你在哪？萌萌害怕。你你在哪儿，爸爸？你害怕什么呀？很快就会过去了。谁敢动我的孩子？你他妈谁呀你？别别别！放对不起，哦，对了，爸爸来晚了。爸爸，你是爸爸吗？爸爸回来了，以后不会让你们再受到任何伤害。爸爸，可是，可是妈妈被坏人抓走了。乐乐，爸爸向你保证，一定会把妈妈找回来，然后我们一家团聚。原来你就是那个被发配到边疆当炮灰的废物叶天呐！好，有种，敢砸本少的场！信不信我分分钟弄死你？你的下场只会比他们更凄惨。哈哈哈，你个废物，少吹牛！老子马上要上百人过来，到时候我让你亲眼看着，你亲爱的两个小宝贝儿是怎么被我活生生的给开膛破肚！如果妻子伤我孩子，今天我要是不杀你，我就不姓叶。杀我？你可没那个本事。兄弟们，赶紧抄家伙进来！哈哈哈哈来人呐、啊！别喊了，他们已经全部被我杀。待会儿我就送你下去跟他们团聚。什么？叶、啊、天、啊，你在干什么？妈，爸，爷爷，赶快把他放了，只有他才知道雪儿的下落。爸、嗯，说，到底把雪儿带去哪儿了？下落？没想到你还挺关心他。想当年那个婊子聚集了老子那么多次，你觉得我还会留他？啊？什么？是是啊、我我，你救不了这两个小杂种。也救不了江雪儿，你听明白了吗？废物，找死！叶<笑>天，你行了，早就把他杀了，我们连雪儿的尸体都收不回来。周少，我求求你，我求求你，告诉我我女儿的遗体在哪儿？我不能让她变成孤魂野鬼啊！<笑>你不用求他，我现在就替雪儿报仇。<笑>要不是你当初抛弃雪儿和孩子，他们怎么可能被拔、啊？又怎么可能落到现在这个下场？哎，都说了你是个废物，你还不信？你救不了孩子，救不了老婆，你还能干什么呀？啊！真的，师傅告诉你，你们的女儿估计都被玩的体无完肤了，哈哈，身上估计连一块好地方都没了。将他的遗体吧，去外面垃圾桶，然后呢？不会的，不会的。哦，你、嗯、他妈敢动老子！那、啊，我最后问你一次，雪儿到底在哪？老子，我用你的人头祭天！我说，我说。
，你老公没死，他被雪上堂给抓走。没死，没死就好。我这都说了，你找我赢了啊？爸妈，雪儿没死，我现在去找那个许少棠。叶、啊、天，你简直不是人！整整五年了，你一次都没回来过。你知道雪儿过的是什么苦日子吗？雪儿含辛茹苦一个人把孩子拉扯大，现在还要遭受这种磨难。妈，你放心，我一定会把雪儿救出来的。放心。你放个屁的心呐、啊！我们从小捧在手心的女儿，因为你遍体鳞伤；现在两个孩子也因为你受尽折磨。一句轻飘飘的放心，就可以抵消所有的过错吗？更何况，那是徐家大少爷，徐家的势力庞大无比，我们根本就对付不了。怎么救雪儿？不管是徐家还是周家。他们要是敢动雪儿和我的孩子，就算是天王老子，我也会把他们拉下地狱。我叶天再次发誓，一定会把雪儿救出来，结与敌人不死不休。你光口头说有什么用？五年前是雪儿救的你，你现在无权无势，你怎么救雪儿？这一跪，感谢雪儿当年的救命之恩。若是没有雪儿，就没有现在的我。这一跪，感谢年二老，这些年对他们母子母女的照顾，我叶天永记于心。这,这最后一跪，是我叶天作为一名丈夫、一个父亲所立的态度。今日我再次杀血为誓，一定会把您二老的宝贝女儿救回来，不然我当真要断。爸爸，爸爸，你别这样，爸爸，你流血了。没事，爸爸不疼。好，我就再给你一次机会。如果你能救出雪儿，就来认你这个女婿。等等，咱们走。这一次，我要让周帝血债血偿。江家的事儿处理的怎么样了？启禀许少，我们已经按照您的吩咐带走了江雪儿，并且让周文浩去摘走两个孩子的器官。请问您这样做的目的是？那位道人物交代的事情，是你有资格过问的吗？是，属下该死。许少棠，我给你两分钟的时间，把我老婆交出来，否则我让你死无葬身之地。哈哈哈哈哈！叶天。你觉得我会把江雪儿交给你吗？你今天既然找上门来送我，那可就怪不得我了。上！呀！呀！呀！哼！呀！我、啊！最后再说一遍，把我老婆交出来。威胁了，那就看看是你快还是老子的枪快。那你就试试看呀！你手里拿的这玩意儿能杀人吗？既然你想找死，那就怪不得我了。<笑>你不能杀我，我是古武世家的人。二云城的黄都察马上就要到这儿了。不管今天你叫谁来，结局都是一个样。住手！许少爷，发生什么事了？黄都察，快把我杀了他！敢在我的地盘上闹事，你是皇孽！来人，送他上路，协助黄都察抓捕要犯。我看谁敢！哼、嗯！啊！不、啊！不、啊！你、啊！啊！属下救驾来迟，请世子恕罪。你是谁，在我云城地盘上撒野？睁大你狗眼看清楚，这是什么？啊！五维密令，你是？我是谁？你还无权过问。这云城让你管成这样，其罪当诛。世子殿下，该如何处置？让他滚吧！以后若再敢干涉本世子，你知道下场。是是是，是是是。啊，黄督察，黄督察，你不能走
。黄督察，这一定是假的。叶天不过是个被发配到战场上的小兵，没权没势的。那臭娘们也一定是他找来的演员。你这混账东西！你知不知道那五位密令？那是天外云天所致，是不可能被造假的。给你三秒钟时间，不想走可以不用你。呃，马上滚，马上。嗯，黄督察，黄督察，少唐，最后一次机会，我老婆在哪儿？告诉你。我背后站的可是黑龙会，你要是不放我走，我马上就叫人。说，不然送你去见阎王。我说，我说，是黑龙会的会长龙二爷带走你老婆，据说是要交给某位神秘人。什么神秘人？我我也不知道。马上带人跟我去黑龙会。世子殿下，神秘人的身份我们还不清楚，贸然前去会有危险。管他是龙是虎，敢动我老婆，嗯、我定要他尸骨无存。哼、嗯。<笑>大爷，你说那叶天真的会来救他老婆？别担心，一定会。而且那位大人物也说了，只要杀了他，我们黑龙会就会成为云城霸主。只不过，在这之前，我得享受享受。<笑>兄弟，你看我给你们来点花的！放了我老婆！你这个废物，你怎么敢来我们黑龙会？上，把他给我轰成碎渣！你你这个！放人！否则你黑龙会就此除名。你以为你带了一个会三脚猫功夫的女人就能对付得了我了？兄弟们，动手！嗯啊啊啊啊啊、叶天，你还活着？老婆，我这就杀掉。给你报仇！不能杀他，孩子还在他们手上。怎么？孩子怎么会在他手上？乐乐和萌萌被几个蒙面人抢走了，我们根本就拦不住。抓走了？我孩子在哪？嘿嘿嘿，叶天，你再怎么挣扎都没有用，你斗不过最后那一位。你以为救了江雪儿就可以护得住你的孩子？说。是谁带走了我的孩子？你休想吃了！那就永远别再开口了。小心！啊，雪儿，雪儿，我的好弟弟，时隔多年，我们又见面了。黑蔷薇，当年我父亲好心收养你，并对你委以重任。没想到你恩将仇报，不仅背叛王府，还勾结外敌，现在还妄图伤害我的孩子。我给你十秒钟的时间，马上放了我的孩子，否则我会让你死得很难看。我也给你十秒钟的时间，留下遗言。十秒之后，你将成为我的刀下亡魂。还真是不知悔改。当年大雪覆盖北疆，你们武威侯府将我赶出门去，我费尽了全身的力气，才活到了现在。从那以后，我就发誓，要让你们武威一脉一个不留。孩子，你敢是他的，就是我孩子的主意。没错。从一开始的周文浩，再到后面的许兆堂，再到如今的黑龙会，都是我精心为你设计的圈套。我就是要看着你，不断救下自己的妻女，再看着他们一个一个消失。我要让你感受这世间最绝望的痛苦。本世子现在就杀了你！世子，你怎么了？啊
。刚刚的烟袋含有剧毒，吸入者的武功会被麻痹。你才是大难临头了，天残地缺，动手。一死肝肠断，天涯何处觅知音？我的好弟弟，你的孩子马上就要去见你了，你们就黄泉路上见吧。一楼入巷。死不足惜！你，你没中毒？在本王面前，所有的毒都与空气。就算你没中毒，我已经在外面布下了诸多高手，你逃不出去的。这是北域军团的龙剑。老大，不好了，我们这人被北域军团给一锅端掉了。什么？你不过是一个被发配边疆的废物纨绔，怎么能请动这么厉害的北域军团？难道你还有什么了不得的身份？我的身份，你还不配知道。不想死的话，就把我的孩子交出来。叶天，就算你修炼了最厉害的绝世神功，就算你们武威侯府如今风头再生又怎样？你爹叶萧毁了我的一生，我不可能让你们好过，终究逃脱不了被灭亡的命运。住手！我不闻痴事。敢动我的孩子，我定让你血债血偿。世子殿下，没想到您的功力已经到了可解世间万毒的境界。叶天，有孩子的线索了吗？哎，老婆，你别着急。父亲的老婆要出血后，他来做什么？叶天，你调动北域军团杀的血流成河，到底是想干什么？干什么？你怎么不问他们干了什么？把我妻子掳我孩子，我一刀杀之，就算是便宜他们了。我。行了，你少说两句。叶天，我已经知道了事情的原委，敢在我楚雄阔眼皮子底下做这等禽兽之事，是我失职。多谢叔叔理解，把人带上来。江彪，你为什么要给黑龙会提供庇护？这场绑架案的幕后黑手到底是谁？我也不知道啊，是陈家让我这样做的。陈家，他们在北域的势力不弱于我楚家，他们到底要干什么？据陈家所说，他们也是奉一位大人物的命令。什么大人物？好，好像是，啊啊啊！啊，叶天，敌人的手段很高，和当年害你母亲的凶手是同一批人。小天，不管待会儿发生什么事情，你都不要出来，听明白了吗？嗯。武威侯府如日鼎盛之时，都有人敢在背后害你的母亲，现在更是公然对付你的妻女，势力庞大，简直令人绝望。叶天呐，听叔一句劝，不要再查了。你将那四份婚书兑现，继承你父亲武威侯之位，现在。便可以自保。爸，我不可能嫁给这个废物纨绔。荒唐！这婚书可是我楚家毕生的声誉，你必须嫁。不用了。
我已经有妻子了，而且我并不在乎敌人有多强大。是龙，我会将其剥皮抽筋；是虎，我会让其粉身碎骨，万劫不复。你太狂妄了！四海八荒，所有高手皆拜于我掌下，何来狂妄一说？而且，我一定会找回两个孩子，然后带着凶手的头去我妈面前，祭拜烧香。楚叔叔。麻烦你帮我调查一下这些人的背景和关联，等我拿到线索，我立刻省人这帮杂孙。你放心吧，你父亲夜宵与我交情不浅，待到你爷爷那一辈和楚家关系莫逆，一定帮你救回你的孩子。谢谢楚叔叔，那我们就先走了。爸，我们有必要为了他做这么多吗？傻孩子，你不懂。现在我们楚家看着风光，但是处处堪忧。打你主意的都是豺狼，远不如武威侯府靠谱啊！我现在身价百亿，未来一定可以带领楚家走出困境。傻孩子，光有财富有什么用？这个世界武道为尊，只有武威侯府这样的庞然大物，他们出手相互，我们才可以稳坐教育台。可那叶天，乃如扶不上墙，武威侯府迟早败在他手里。如果他真的是一滩烂泥，怎么可能从惨烈的边疆战场安然归来？又怎么可能让北域军团听命于他？什么？更不可能一个人灭了黑龙会，还有他那隐于山上的外公宗狮子，掌权商业巨匠的大姐，以及镇守北原的二姐。武威侯府真正的实力还隐于冰川之下，我们是时候该站队了。小天啊，所有的资料我都整理好，发你手上了。谢谢楚叔叔，等孩子找回来了，我一定会带着他们亲自登门道谢。哎，叶天，你不是说找到两个孩子就把雪儿接回家吗？怎么还在这儿啊？什么？我从没说过。啊！糟糕，肯定是有人设套。是谁把雪儿带走了？带去哪里了？是雪儿的同学。红莲，马上锁定雪儿的位置。爸妈，你们先别急，我马上去救人。哎，好。丽丽，我的孩子真的找到了吗？放心吧，你老公和孩子都在里面等着你呢。裴阳烈，你骗我！别着急走啊，自我介绍一下，我叫陈俊杰，你的孩子就是我捧走的。你，陈少，您跟他废什么话？她老公可是把您一手扶持的黑龙会给毁掉了，现在是时候让他付出代价了。对对对，说的没错，给我扒光他的衣服。慢慢玩儿<笑>，你们干什么？放开我！放开！放开我！这帮杂碎，敢动我老婆，是嫌自己命长了吗？你就是叶天，正好，省得我们陈少到处找你了。叶天，就是他抓走了我们的孩子。回你三秒钟，马上救出我的孩子。否则你会死的很难看。我也给你三秒钟时间，跪下来给本少舔鞋，不然我就把你俩的心肝宝贝儿剁成肉酱给狗吃。不，千万不要！我下跪，以前没有，以后更没有。妈的，死到临头还嘴硬，我，嗯，弄，我，陈少不用怕。我男朋友可是鼓舞世家出身的莫无德，捏死他就跟捏死一只蚂蚁一样。那是莫大师在云城可是数一数二的鼓舞高手，有他在，谁敢放肆？知道害怕了吧？还不赶紧让他过来，好好伺候陈少。鼓舞高手是吧？你你死蚂蚁是吧？我告诉你，我已经给我男朋友打电话了，你死定了！别说我给你机会。十分钟
，把你们能叫的人都给我叫过来！小妇，你给我等着，等我无敌来了，你绝对死定了。雪儿，你先喝口茶，压压惊。叶天，我听说那个莫无敌武功高强，杀人如麻，你为什么偏偏招惹他呀？我们斗不过他的。雪儿，你还记得那个许少棠说过他背后有古武世家的庇佑吗？许莫无敌也来自于古武世家，想必他会知道一些内幕。是谁敢欺负我莫无敌的女人？亲爱的，就是他。他不仅打了陈少，他还打了我。他跟我说：“你算个什么东西呢？”你说什么？小子，在这云城地界，还没人敢动我家女人，赶紧给我滚过来，跪在我面前！我可以考虑留你个全尸。叶天，我劝你还是最好跪下自残，可别让莫大师亲自动手。他一拳，你打死一堆女货。可不是你这种小身板能受得住的。<笑>我们还是服个软吧。谁给你的勇气，敢来挑战我？敬酒不吃吃罚酒！小的们，给我上！给我废了他的自知！老婆，借你的发簪用一下。啊。待会儿。我就让你看着我是怎么弄翻江雪儿的。穿花摘叶，画技无形，草木亦可成兵。啊！啊近期外放，缩影成风，这是大宗师级别医生的高手才会有的招式。穆大师，你别怕，这混账东西根本不会武功。啊，他使用什么障眼法？是啊，你赶紧杀了他。对对对。你们两个蠢货，给我闭嘴！大人，小的有眼不识泰山，还望大人恕罪。给你三分钟，说出我孩子的下落，并且告诉我你知道的一切真相。哎、他们无敌，他就是个废物，你怕他干什么？没错，你堂堂古武世家出来的，怎么那么怂？你们两个蠢货，给我闭嘴！叶大师可是超越宗师的高手，别说是我，就是整个云城的武者加起来，也不是他的对手。什么超越宗师？我没时间在这给你浪费。说，你到底是知道还是不知道？我废物都是废物。你堂堂一个古武世家出来的高手，居然被废物给蒙蔽。闭嘴！你要不是因为你爷爷，我还留你一条狗命，不然你早死八百回了。赶紧给我滚！滚！好，本少记住了，我已经通知我爷爷了，他马上就过来。到时候。我要让你们所有人都不得好死！你，你爷爷来了都要喊我声爹，你都算什么？废物，我倒要看你能嘴硬到什么时候。莫无敌，就是你欺负我孙子是不是？信不信我让你从云城出名？你，还有他，他的是打我的罪魁祸首，我要把他们都杀了。陈远山，你看着胸脯，我是谁？你好歹也算是沙场归来的半个将领，居然纵容自己的后代干出这种禽兽般的事情来！您是神，神，啊，大人，是您呐！对面可是大名鼎鼎的陈家家主啊，怎么会对叶天卑躬屈膝？他到底还有多少事瞒着我？瞒不成，他有什么特殊身份不成？大人，这里发生什么事儿了？你问我发生了什么？你孙子绑走了我两个孩子。还大言不惭要侮辱我的妻子，别告诉我，你自己毫不知情。这这，求求你们放了我的孩子吧，他们还小啊。大人，我是真不知情啊！好你个逆子、啊，你要气死我了！说，你为什么要动大人的孩子？嗯、是，爷爷是有个神秘人让我这样做的，他给了我很多无法拒绝的好处。他长什么呀？有什么特征？我不知道。走的时候，他会给我吃一片药，我完全不记得他长什么样，姓，在哪个地方见过他？我哦，他他名字里好像有个楚，我白养你这个孽障啊！难<笑>道我们的孩子真的找不回来了吗？当然，我这里知道一个消息，明天有场消灭佛的寿宴。
据说千份寿礼之中，有一对童男童女的肾作为药引子。那，该不会是您二位的孩子吧？童男童女，药引子。萧炳福的寿宴在哪？当然，手下也只是猜测。别废话，我问你在哪儿？在云城大酒店。陈医生，接下来你知道该怎么做。走。叶天，你说孩子不会真的找不回来了吧？若幕后真凶真想动我的话，就一定会留着孩子的性命。希望如此吧。这两个孩子身体本来就不好。如果他们也出事，那我也……雪儿，对不起，都是因为我，孩子才受如此磨难。我向你保证，我一定会把孩子救回来的。真的吗？千真万确。若救不回孩子，我叶天誓不为人。站住！这可是佛爷的寿宴。你们那种穷酸货也想混进去？滚蛋！我们不是想混进去，我们是去找孩子的。回家找你老妈去。这里聚集的可都是云城的权贵，身价没有过亿的都没有资格到这里。赶紧给我滚！睁开你的狗眼看清楚，这是什么？这，这竟是钱小凤名下的顶级黑卡，传闻只有超级大佬才能够获得。难难不成你是？什么至尊黑金？这是假的！你觉得就这么一个全身上下散发着穷酸味的东西，能获得钱首富的青睐？原来如此啊！我给你们三秒钟的时间，赶紧滚，不然就别怪我不客气了。你要对谁不客气？你又是谁？竟然敢在佛爷的宴会上闹事！我看是嫌命长了吧？睁、嗯、大你的狗眼，看看这是什么？万万花门。大人，你不是在边疆吗？怎么回来了？我们预感到大人需要帮助，所以我提前回到了云城。好，随我进去吧。是。今日是我干爹佛爷的寿宴，诸位送的礼物各有千秋，所以我干爹决定挑选出一份他最满意的礼物，送礼者将会获得他老爷子的一次提拔。这份礼物便是李总送的。一份新鲜的活肾。刚刚说，你手里拿的是什么？刚刚说，你手里拿的是什么？这家伙怎么会回来了？大胆，谁给你的胆子，擅闯佛爷的寿宴？你不想活了是吧？叶天，没想到你个废物还能从战场活着回来，胆敢擅闯佛爷的寿宴，你还真是有眼无珠。什么佛爷狗爷，我不在乎。识相了，就把箱子里的东西交给我，否则后果自负。叶天，你别以为自己有点小背景就能在这里为所欲为。楚小姐说的没错，你这儿可是佛爷的地盘，云城黑白两道，谁敢不服佛爷？就你，也敢来这儿找事？给我闭嘴！就凭你，也敢在大人面前叫嚣？今日我万花门就落在这儿，我倒要看看。是谁敢犬吠？叶天这辈子居然还能搭上万花门的关系，但我可不怕。万花门又如何？我干爹才是这云城说一不二的霸主，龙虎过境都得给我干爹趴着。你们又算什么货色？来人，把他们拖出去废了！我给你五分钟，把你干爹叫过来。要是箱子里的东西真是我孩子的，我要你们所有人陪葬。我要你们所有人陪葬！叶天，你知不知道这是佛爷的寿宴？你惹怒了他老人家，不会有好下场。楚云心，你是聋了还是傻了？是听不懂我说的话吗？别说什么佛爷，就算是云城所有权贵都来了，也保不住你们。小子，我看你是活腻了是吧？想砸佛爷场子，也得问问我李生同不同意。别冲，进来。这竟然是打遍云城地下无敌手拳王野兽，竟然被李总说服了。那这小子今天死定了。叶天，我本想看在你是五位侯府世子的份上放你一马，但你若是自己找死，那可就怪不得我了。你这帮土鸡瓦狗，哪来的自信跟我作对？给本世子跪下！再磕十个响头，我可以考虑饶你们一条狗命
不知天高地厚的混账野兽，给我死罪啊！哎，王爷还不配带人出手、啊！什么？这怎么可能？叶天，你别以为自己攀上了万花门，有点武力就能在这逞能。告诉你，今天佛爷还请了重量级客人，不是你能得罪的。嗯，最后一次机会，说，这人肾脏是从哪儿来的？我想死的话，就赶紧说。我我不知道，我是不会告诉你的。呃、大胆，你敢动楚小姐，佛也不会放过你的。今天谁来，他都得死。叶天，我表姐是楚清歌，你不能杀我。这小子竟然当众杀人！简直疯了！叶天，你不要冲动啊！不想说什么，嗯、我就送你下地狱。凡是参与这件事的人，都得死。你哪怕是杀了我，我也不知道啊！叶天，你冷静一点。什么人，竟敢在我的寿宴上闹事？佛爷终于来了，凭他老人家的实力，一定狠狠惩戒这个愣头青。叶天，想不到你这个废物二世祖。居然从战场上活着回来，在我的寿宴上闹事也就罢了，还敢威胁我的干女儿？嗯，把她给我放开！干爹，快救我！那你就开枪试试，看看到底谁会先死。你，这纨绔虽然没有什么本事，但他可是吴威侯的儿子呀。要是杀了，吴威侯能瞬间踏平云雀。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。别这么冲动，有话好好说、啊。<笑>冲动！我两个孩子的肾脏可能被人割下来当成礼物送到你的寿宴上，你跟我说别冲动！你可真会为人着想。哎，这怎么会？我给你两分钟，把所有的真相都要告诉我。我孩子是死是活，必须要知道。文<笑>心，这到底怎么回事啊？干爹。<笑>我是真不清楚啊！礼物，礼物是李总送的。我我,我不知道。你你，你<笑>要是敢说半句假话，我砍下你的手和你的脚，扔在河里喂鱼！不要，佛爷，佛爷，我是我全说，是传我，传我才是我这么做的。传教我，楚青哥的叔叔。难道说这件事，我表姐也参与其中了吗？进。爸爸，老老妈，爸爸妈妈，哥哥生病了，我好害怕。爸,爸爸马上来救你和哥哥。什么？楚耀武也被绑了？那个拿手机的男人是谁？叶天，你的两个孩子都在这儿呢，不想看到他们被杀吧？你要是敢动我的孩子，那我就追到地狱，我要把你剪成碎渣！你看你跟叶萧一个德行。都是嘴硬的话。既然你想救他们，好啊，那我给你个机会。二十分钟内赶到城西郊区密林，你要是晚来半秒钟，你的两个孩子就会变成孤魂野鬼。该死！老婆，我现在就去救孩子，你先回家等我。可是我放心吧，我一定会把孩子平安的送回家的。把这件事告诉楚雄阔和楚清歌，要是让我知道他们也参与其中，我就灭了你们沈家。楚耀武，你确定他会孤身前来？要不然你的表演可就失效了。他今天必死无疑。哼，我看到时候还要有谁知道我给你演了这么一出戏。楚耀武，你胆子不小啊！还是嫌你楚家过得太滋润，没想到你能悄无声息的潜进来。不过也没关系，今天你注定要死，又能威胁到我楚家什么呢？没错，说的对，唐丽华，竟然是你！没想到吧？当年我唐家被迫屈服于你爹的武力，弄得家破人亡。但这些年，我唐家一直在暗中发展。今天杀你，就是将武威侯府复仇的第一刀。哼，杀我
你也不看看自己是个什么东西？你们唐家当年作恶多端，危害百姓，我爹除掉你，那叫为民除害。你，我给你们一个留下全尸的机会，马上交出给孩子，否则后果自负。叶天啊，你有种，敢只身独闯龙堂，但你今天必定有来无回。出来吧。这三位是合欢宗的三大堂主，三人合力可对抗半部武神强者。叶天，哪怕你是身份尊崇的武威侯府士，在这种碾压性的实力面前，也只有被撕碎的。唐令皇，我不管今天你叫什么帮手，有什么目的，我只要我的孩子。若是你交不出来，我定让你后悔终生。<笑>你真是死到临头还不知悔改！我看你少在那装蒜了吧。今天合欢宗三大长老在此，哼哼，我看你腿都被掐软了吧？就这种蝼蚁，本世子还没放在眼里。哼，我们合欢宗纵横南部七省多年，别人见到我们唯恐避之不及，你还是头一个敢如此出言挑衅。今天就让你知道什么是摧枯拉朽。哼，就这么点力气，是没吃饭。这这家伙的实力怎么这么强？武威侯府底蕴深厚，肯定有什么奇门法宝被他给用上。但是，凭着一点邪门歪道，他挡不住三大长老的硬势。一起上，拿下他！谁在武神之上？你们要么选择立刻交出孩子，要么死。叶天，我就算你有点真本事，但是一个人能扛得住众怒吗？你武威侯府，战地为王，对抗皇令，哼，令朝堂上下不满，覆灭也是早晚的事。所以，你们的报复方式。就是保下两个无辜的孩子，真是无耻之极！不对付你，难道跑去对付武威侯府吗？我们可不是。没错，哼，你离开武威侯府这么多年，实力又弱，那肯定就是我们第一个活靶子。<笑>况且你现在孩子还在我的手上，你要让他们活，就要像狗一样的听我的话。你们以为这样就能拿捏我吗？<笑>那不然呢？难不成你还想看着你两个孩子死在你面前？那你怎么跟你老婆交代？又怎么跟你岳父岳母交代呀、啊？叶天，我念在你跟我侄女楚清歌有婚约的份上，我奉劝你一句：现在你就自裁，我拿我的人格向你担保，在你死后，你的两个孩子，我会平安的送到武威侯府。两个猪狗不如的畜生，还敢在这跟我提人格？你们摸着自己的良心问问，自己配吗？我只吃罚酒。来人，你武功再高，能高得过子弹吗？动手！嗯嗯、谁敢动我的心？杀无赦！冒犯我家女贵人，你稍斩！这这是武威侯府大护法红莲。那万花门门处，听您说，你，只要你们现在放了我，我愿意交出孩子。这里没有你讨价还价的余地，给你十七时间，自负双手伸错，不然我出手的话，就不是跪下那么简单了。在跪下之前，先把我主人的两个孩子给交出来。别逼我，狗急了也是会跳墙的。要是把我逼急了，就拉着那两个孩子与你们同归于尽。有种，你就试试看。叶天，你别以为你带人来就行。唐丽华背后的人，你可是得罪不起的。如果你非要把武威侯府的人也扯进来，这个后果你承担不起。哦，让，那我告诉你，这世上还没有活得不起的人。但凡想伤害我孩子的人，我定会亲手诛杀。至于你
，我会让你和你们的家族一起灰飞烟灭。什什么？你楚耀武，你这个不知死活的畜生！你知道自己给楚家惹来了滔天的麻烦吗？楚耀武。你这是将楚家推向万劫不复的深渊呢、啊！你可知你的一念之差，楚家几代人的心血将付诸东流啊！哥，我我也不知道。哎哎，大哥，二叔，你怎可如此愚蠢？叶家就叶天一个独苗，你若伤了他，五位侯叶萧的怒火岂是我楚家能够承受的？你这是在自掘坟墓啊！红莲，您说。动手！除了把唐丽华留下来交代出孩子的下落，其余的人一个不留。叶天，请听我说，我二叔确实犯下了不可饶恕的罪行，我和我爸都深感痛心。但请你念在我们两家世代交好，且有婚约在身，能否请你高抬贵手，给我二叔一个改过自新的机会？你叫我放过他，那你问问他有没有想过放过我的孩子？自己看，这是他们发给我的视频。他跟唐丽华耗在一起，想利用我的孩子把我引过来。你自己说，他该不该死？我二叔也是凶手之一。哼，二叔，你怎么能做出这样丧尽天良的事？你对得起楚家的列祖列宗吗？我我我错了，我错了，我真的错了，是利益蒙蔽了我的双眼。我。我愿意接受任何惩罚来洗刷我的罪过。现在倒行，晚了，去和阎王爷说去吧。等等，叶天，能不能高抬贵手，留我这个不争气的弟弟一命啊？楚叔叔，或许别的事儿我能答应你，但是伤害我的家人，就算是天王老子，也必须得死。叶天，今天算我求你，求你答应。我和我爸的请求，给我二叔一条活路。你有什么资格求我？闪开！别怪我不讲情面。叶天，看在你楚叔叔我当年冒死救下你父亲的面子上，给我弟弟留条活路吧。当年你父亲叶萧初露峥嵘，便光芒毕露，引得敌国的军官人心惶惶，派来了众多的高手出击。好在呀，你父亲武艺非凡，硬是杀光了所有的来敌。身负重伤倒地，被我救下来。我请来了当年的医圣王守仁，历时七天七夜，终于把你的父亲救活。能不能看在这个的面子上，给我弟弟一条活路吧？是的，他说的是真的。当年是他出手，请了医圣王守仁，不然你可能见不到老爷了。只是你当时还小，老爷告诫我们不要把这件事情告诉你。也罢。看在楚叔叔曾经救过我父亲的面子上，今日我就饶他一命。但是你必须交代出我孩子的下落，否则就算是神仙来了，也救不了你。多谢世子不杀之恩，我定他洗心革面，重新做人，永不再犯。叶天，你的大恩大德，我楚清歌永生难忘。我承诺一定会全力协助你找到孩子。更会在未来叶家需要时挺身而出，绝不退缩。楚耀武，还不快去审问唐丽华，问出我侄儿侄女的下落，用你的行动来弥补你的过错。楚耀武，还不快去审问唐丽华，问出我侄儿侄女的下落，用你的行动来弥补你的过错。好，好，我现在就去，现在就去。啊啊啊啊、你这个混蛋！你到底把叶天的儿女藏到什么地方去了？<笑>你们以为我傻呀？我说了你们也不能放。识相的就乖乖的磕头给我道歉，顺便让楚青哥陪我几天，说不定老子心情好，会告诉你。No, 我给你三秒钟，要不说，要不我就让你后悔来到这个世上。<笑>叶天，你这辈子都找不到你的孩子。好像你也会下来比呢。唐丽华怎么会变得这么硬气
，是他，这其中有猫腻。刚刚我手下告诉我，他是假的，他不是唐丽华，什么意思？二叔，你在胡说什么？他明明就是唐丽华，你怎么说不是呢？我刚才手底下的人告诉我，唐丽华有一个双胞胎的弟弟，叫唐丽荣，代号影子。这么多年以来，唐丽华一直在明面上操作，唐丽荣就在暗地里记我。我是觉得奇怪，这唐丽华平时就是一个胆小怕死的人，怎么今天哼，会这么硬气？知道了，有，你孩子现在还在我大哥手里，还不乖乖把我给放，顺便跪下给我磕头道歉。也许我心软了，会放了他。现在可怎么办？他手握孩子的命脉啊！没关系，我现在手里面有一条视频，一定会让他乖乖的把事情给我们搞清楚。王丽荣，我这有条视频，你看了一定会把事情的真相告诉我们的。你看了一定会把事情的真相告诉我们的。哥，我想和你在一起。而不是这样偷偷摸摸。我已经收购唐丽荣那个废物了。放心，这一次我故意让他假扮我的身份去对付叶天，他注定要被叶天杀死。反正我已经攀上了那位大人，我需要这个废物。大哥真厉害，灵儿爱死你了。嘿嘿，嘿嘿嘿禽兽，简直是个禽兽！这些年，我为他拼死拼活的，他居然跟我老婆勾搭上，置于死地，简直就是王八蛋！畜生！现在怎么样？是不是愿意告诉我们了？好，我可以告诉你们，但是我要你们帮我杀了那对奸夫淫妇。没问题，我以我武威侯的名誉和我的人格担保，只要你告诉我孩子的下落，我就帮你杀了这对狗男女，顺便还能给你个痛快死脑。他说的话绝对有效。他爹是武威侯叶萧，外公是绝世宗师，大姐是商业巨情，二姐更是北元镇守。他们全都在帮他找孩子，找到是迟早的事情。你不说，到时候你的全部亲人全都会被剿灭，包括你那个私生儿子。你，你怎么知道我有私生？好，我说，就在刚才，我把两个孩子。交给了合欢宗的人带走，说是要送到西方黑暗世界。合欢宗敢动我的孩子，通通给我死！既然是合欢宗那帮禽兽，我当年差点被卖到合欢宗做炉鼎，还好义父路过救了我，并收我做了义女。当时他派龙骑和他们一战，竟然还有漏网之鱼。你确定你说的都是真的？<笑>你觉得现在我还有必要骗你吗？信不信随你们，反正我也快死了，只求一个痛快。另外，希望你们放了我儿子。好，我答应你。红莲，给他个痛快。爸，找到孩子的线索，他们不在国内，被何宽祖们送到国外去了。何焕宗居然还存活了下来，还绑架了我的孙儿。天儿，一定要把孩子给救出来！啊，有什么事，别跟你顶着。来人，末将在，别令二十万五位军停止国内搜查，和派到西方的黑暗世界去寻找孩子。另外，给我派一架飞机，我现在马上要去一趟帝都，谨遵五位侯令。另外，再派十万龙骑赶去合欢宗，务必要把合欢宗给灭绝了，把孩子救出来。合欢宗自从上次被我们大损爷记以后，意外得到了魔教的青睐，如今再加上魔教四大护法的支持，恐怕难以对付。哼、嗯，管他什么魔教护法，敢参与抓我孙子，就把他们全灭！记住，敢违抗，杀无赦。是。
今日的拍品都不错，本宗主全要了。<笑>云城那边传来消息，昨夜过后，叶天不见踪影，想必是已经死了吧？死得好。当年他父亲夜宵差点灭了我合欢宗，如今也算大仇得报。不过你亲自去看一下他的死讯，我要给神秘人一个交代。是。胡媚儿，给本世子滚过来受死！哟，今儿是什么风，把世子大人给吹来了，让我这合欢宗蓬荜生辉呢？明耻古问，赶紧告诉我唐丽华的下落，不然连合欢宗也没有存在的必要了。哎呀！世子大人说的话好吓人呐，奴家都吓死了。哎，不过谁是唐丽华呀？听不懂呢。我不想再跟你废话。一分钟，交出唐丽华和我的孩子，不然我今日就血洗你合欢宗。世子大人若来捧场的话，我胡媚儿一百个欢迎；要是来砸场子，那就关门放狗了，妹儿，我看你是找死！你忘了当年合欢宗是怎么灭门的吗？还敢对世子下手？武威侯龙气一到，我就让你合欢宗灰飞烟灭！哼，说起这事儿，还真得谢谢你们，要不是你们，我还没法接触到那位大人，怎可突破武神剑？什么？武神剑？这怎么可能？帝君井底之蛙！我们宗主早已进入武神境，杀你们和杀狗一样，还妄想灭我们合欢宗，真是搞笑！哼，真是可笑至极！在我们宗主面前，你们不过是待宰的羔羊罢了。<笑>中了我的合欢散，就别妄想挣扎了。一会儿，你们两个就会乖乖做我的奴仆。世子，快走，速度太强悍了。武神以下无法抵抗，山王大人，你快走，我们两个能拖住他。想走？太晚了。叶天，今日我不仅要你当我的奴仆，还要用你的鲜血来祭奠我合欢宗的亡魂。区区雕虫小技，还妄想取我性？哼，你再练个一百年也不够。好，好，好，那就让我看看。是你自身的功夫硬，还是你的自信？中了我的合欢散和情欲掌，纵使你是武神，乖乖给我当奴仆。叶<笑>天，你不是纨绔子弟吗？怎会如此强大？世子后世变得如此强大，不愧是我仰慕的山王大人。红莲，您说，全部杀了，一个不留。是世子，叶天，你说敢动手的话，上面那位大人定会让你的五位侯府万劫不复。威胁对我无用，他要是真有那个能耐，何必让你这些喽啰来索死？告诉我唐丽华的下落，<笑>否则你将亲身体验何为真正的绝望。我们根本就不知情，都是宗主让我们做的，求世子殿下放过我们。宗主，我们不想死，你。还是告诉世子殿下唐丽华在哪里吧。闭嘴！这两个叛徒，我死也不会说的。你现在可以不说，但等下会让你求生不得，求死不得。叶天，你以为这样就会让我绝活吗？我告诉你。我宁死不屈。告诉我唐丽华和孩子的下落，否则你只会更痛苦。<笑>叶天，就算你实力强大又怎么样？只要我不告诉你，你休想知道你孩子在哪儿。我死了，他们也会给我陪葬。好，很好，<笑>把外面的人叫进来，给明艳动人的胡宗主请功。也让胡宗主体验一把，什么叫人间冷暖？是，世子。<笑>我给你十秒钟的时间考虑，不说的，我就要他们两个好好服侍。<笑><笑>
，没有，我说，我说，我确实参与了抓捕孩子的行动，但是孩子真的不是我带走的，唐丽华把两个孩子带到西方黑暗世界去了。具体在什么地方？快说！他们被安置在一个隐秘的庄园里，被西方黑暗世界的人看守。具体位置我真的不知道，恐怕只能问唐丽华。是不是这个该死的唐丽华？我可以走了吗？走，送你下地狱还差不多。没、啊、敢动我魔教弟子！哼，动魔教弟子，我看你是吃了雄心豹子胆。师傅，你们。终于，哼！魔教四大户，我说一个小小的合欢宗怎么敢打我孩子的主意？原来是你们在背后搞我！没错，就是老夫。我原以为合欢宗对付一个顽固世子应该很轻松，没想到还是要我们出手。你们这群歪门邪道，竟然挑衅我五龟口。赶紧把世子的孩子交出来，不然五龟龙气一到，就灭了你们魔教。魔教做事，何时需要你们指手画脚？今天在场的人，谁都别想活着。就凭你们四个老家伙，还想杀我叶天？交出我的孩子，我还能留你们一句全尸。否则，你们和你们背后的魔教，也没有存在的。大言不惭！就凭你这个被发配边疆当炮灰的世子，还想杀我们？简直痴心妄想！哼，就你这废物世子，整天只知道吃喝嫖赌，还想杀我们？梦都没做醒吧？别跟他废话，废物世子就是你拖时间，等武侯龙骑到达。真是，杀你们还需要我武侯龙骑一掌即可。少废话，叶天，你准备好死了吗？少废话，叶天。你准备好死了吗？就这还想杀我？我随意一招就拿你们四个老不死的东西灰飞烟灭！叶天，你的死只会加速你的灭亡。不过，在你死之前，我倒是想听听，你凭什么认为以你一个人的力量能够对抗我们四大护法？凭我手持公道，凭我心中的正义，更凭我叶天身为五位侯府世子，不容任何人践踏的尊严。世子殿下这等气质，真是越来越让人刮目相看。不愧是我老凝霜敬仰的男人。叶<笑>天，就凭你那些廉价的破正义感，还妄想杀我们，今日就让你感受一下什么是真正的绝望与无力。啊！死！这昨天的实力太强了。世子殿下，快走！我和凌霜拖住他。大人，快走！别费劲，今天你们一个都走不了。我有说过要逃吗？这群跳梁小丑儿有何惧之？我真不知道，你这个废物世子迷之自信哪里来的？这两个女的给的吗？红莲，五位侯夜宵一女，从小武道天赋异禀，后天境小城，冷凝霜，万花门门主，后天境大臣。这要是放在世俗宗派也是够看的，但是在我们魔教四大护法面前，如同蝼蚁，我无法无天无情无义。魔教四大护法，三位半步武神，一位准武神，杀你们如同囊中取物。武神很强哦，就算武神之上，我也如杀鸡屠狗一般。谁都会，实力还是硬道理。叶天，受死吧！你们，这便是你的权利，未免也太儿戏了吧？是。若这便是你们魔教四大护法的实力，那魔教之名也不过是虚有其表罢了。世子殿下竟然这么强啊！果然，神王大人从未让我们失望过。好你个叶天，看来是我小看你了。但是你以为仅凭这些就能与我们魔教抗衡吗？抗衡？你们未免太看得起自己了。在我的眼里，你们就是随手可灭的蝼蚁。现在把我的孩子交出来，我。
我还能给你们一个痛快，否则就让你们生不如死。你以为打败我就无敌了是吗？自大不法，我的实力只是第二，我大哥乃是真真正正的武神。你现在求饶，我们兴许还能留你全尸。好一个无畏不世子，他能打败皇帝。不过你可能不知道，万部武神和武神之间的差距究竟有多大。能死在我这把天魔刀之下，是你的荣幸。哈哈哈哈哈！你刚才都狂哪去了？被我大哥吓得尿裤子了吧？是，笨大哥。这就是你所谓的武神，一条狗都比不了杀手。这就是你所谓的武神，一条狗都比不了杀手。这怎么可能？一个废物世子，怎么可能打败武神？你看这个下了什么账？没错，我大哥稳坐武神之外，位强一半。你怎么可能打败我大哥？要知道，我大哥可是江南数一数二的存在。武神很强吗？当年我在边疆杀的武神没有一千也有五百，对付这种废物还要使账，真是搞笑。现在告诉我，我的孩子在哪儿？你以为打败我大哥，我不就把你了吗？万魔教在江南就是天，万魔教教主。更是武神之上的恐怖存在。什么狗屁武神之上，不过一群臭鱼烂虾罢。少说废话，交出我的孩子！叶天，这是江南，不是你们五位侯府，这是我们魔教的地盘。是龙给我趴着，是虎给我跪着。我们魔教教主马上要来了，到时候就是你的死期。看来你们求死的欲望很强啊！既然如此，那我们送你一程。放弃。真当我魔教无人了吗？好大的口气！真当我魔教无人了吗？叶天，你好大的胆子！今天本教主定要让你求生不得，求死不能。魔教教主，哼，不过是藏头露尾之辈。今天我不仅要带走我的孩子，我还要让你们魔教灰飞烟灭。叶天。这个手边家的废物世子，竟敢污蔑我魔教教主！今天我便要你死！嗯、红莲、云霜，你们已经做得够好了，接下来就看我吧。叶、嗯、天，你个大言不惭的废物世子，今天让你见识一下魔教三护法的合力一击，纵使武神也抵挡不住！给我！这就是你们所谓的合力一击，真是不计挖狗，不堪一击。马上交出我的孩子，否则后果自负。这就是你们所谓的合力一击，真是不计挖狗，不堪一击。马上交出我的孩子，否则后果自负。叶天，你确实让本教主刮目相看。你以为仅凭这些就能让你在我魔教的地盘上为所欲为了吗？魔教教主，你似乎还没有认清楚现实。认不清的人是你。既然你还这么执迷不悟，那就休怪本教主不客气。魔教弟子听令，启动轰鸣大阵。魔教弟子听令，启动轰鸣大阵。真是装神弄鬼啊！不过，倒也符合你魔教偷鸡摸狗的形象。死道灵通，你还嘴硬！幽冥大阵起五圣之下，皆为蝼蚁。这次死定了！狮子小心！小、啊、点！哼！这帮狗，我魔教的至高阵法，居然就这样被剪刀子破了！你个瞎子！现在马上交出我的孩子，否则送你去黄泉。说，在哪儿？承认你的实力不如，若你敢杀我的话，我们大人一定不会放过你的。哈、啊，哼，你口中的大人若真如此了得，又怎么会派你这种无能之辈来执行如此重要的任务呢？你不过是他手上的一枚棋子。林曼，我和我的孩子。还轮不到任何人来威胁，我最后问你一次，孩子在哪儿？那我真的不知道孩子的具体位置，我只知道他们被关在西方黑暗世界里面
。叶天，你帮了我，我帮你去查。既如此，你的命由家人到死为止。记住，无论是谁，该杀害我的家人，都要付出惨痛的代价。住手！嗯哎，究竟是哪个狂徒胆敢在我江南督察局的地盘动手杀人？光天化日之下动手杀人，真当老子督察局是摆设吗？没看到本世子在办事吗？你冲进来犬吠什么？你是个什么东西，胆敢跟我督察局叫板？老子劝你赶紧给我跪下磕头认错。不然，老子一炮轰了你！一个督察局儿也敢在世子面前大放厥词？去问问你们的老大，江南总督武威侯的儿子，他敢不敢动？他是武威侯夜宵的儿子。没错，他就是武威侯夜宵的儿子叶天。任务精，你是不是疯了？世子你也敢动？你想死，老子可不想死。哈哈哈，世子，这当中是不是有什么误会啊？我是接到密报，说有人想借此事挑起纷争。你要不先回酒店稍作歇息，待我们查明真相，一定给你个满意的答复。你看看好啊！不，你口中的误会，是我的仇人。哎，哪里哪里，只是世子啊，这些人身份特殊，而且势力巨大，如果直接在这里动手杀人，恐怕会对我江南造成不小的动荡。恳请世子给我一个面子，哼！给你面子，你算老几？给你面子，你算老几？是是是是，我我说错话了。他们这些畜生，明知道我的身份，还敢抓走我的孩子，还想利用我的孩子，一步步做陷阱，将我置于死地。他们做这些丧心病狂的事，你有管过吗？呃，世子，我没有的话就滚一边去。啊，周局长，这些年我们魔教可没少给你好处，你难道想见死不救？你以为这样一天就能放过你吗？真是异想天开！是是是，什么魔教？哪有什么魔教？我不认识魔教。我告诉你啊，任我先，你别乱说话啊！不要挑拨我跟世子的关系。我就说，一个魔教敢如此嚣张，原来背后是你江南督察局。现在看，你们也没有存在的必要。叶天，我给你点阳光，你还真就灿烂起来。你不过是一个发配边疆的废物世子，要不是看在武威侯的面子上，我才懒得搭理。别给我瞪鼻子上脸！你好，大嘴蛋子！叶天，我实话告诉你，老子背后那可是江南总督，你也不过是一个废物小兵，你信不信？老子分分钟碾压你！哦，江南总督，我倒是想见识见识他究竟有何能耐，能让你如此有恃无恐。世子，我们的当务之急是找到您的孩子。叶天，你要是识相，就乖乖自己离，别给自己找麻烦。我叶天不是下大雨，今日我不仅要带走我的孩子，还要将你们的罪行公之于众，严惩。住手！这里发生了什么？平城侯大人，您来的正好。这个叶天，仗着自己是武威侯世子身份，在这儿居中闹事，还扬言要灭了我调查局。哼，简直是无法无天。平城侯是吧？你来的正好、嗯。我的孩子在你江南失踪，我怀疑这一切与江南督察局有关，与某些人勾结魔教。滚！叶天，此事非同小可，你可有证据？我说有，就是有，绝不会信口开河。魔教那边准备好了没有？可不能让叶天找到什么证据。放心，一切尽在掌握之中。在找到证据之前，我绝对不会让任何伤害我孩子的人逍遥法外。叶天，这是江南，不是你五位侯府，不是你随意撒野的地方。他就是与魔教有勾结的人，你确定要保他吗？周督察多年来兢兢业业，从未有过愉悦之举。他绝不可能是魔教贼子，叶天，你这个废物世子，你当着我的面嚣张就算了，现在居然敢对平城侯大人口出狂言，你以为你是五位侯世子就能在我江南地界？
会左御为吗？叶天，我身为长辈，但也不能无视你如此无礼。今日之事，关乎我江南的颜面与秩序，你必须给我一个合理的解释。解释？我叶天做事，何须向尔等解释？我儿失踪，我心急如焚。若不是你江南督察去与魔教勾结，他怎会遭如此横祸？既然你不听好话，那我只能亲自动手。楚魔，撒旦！你以为凭一人之力就能撼动我在江南的根基吗？简直是胆大妄为，无法无天！周日成，你勾结魔教残害无辜，今日便是你的末日！啊叶天，你竟敢当众行凶，使我江南法度于无物！你即便是五位侯的儿子，也必须死！来人，给我拿下他！住手！平城侯，我弟叶天此行只为寻子救你，情有可原。你若真下令围剿，可曾想过后果？这……此乃我父亲五位侯燕萧之力。他老人家有言在先，若有人不顾事实，妄动刀兵，我武威侯府五十万龙骑必将踏平江南，以正天道。武威侯虽强，但这里是江南，自有江南的规矩。你们在这儿肆意跋扈，本王自会向帝都首席禀报，由国主亲自定夺。哼，告状，随便。但你记住了，英国有轮回，苍天饶过谁，做恶多端之人。终将得到英勇的惩罚。哼！叶天，先让你嚣张，小神仙迟早会杀了你，并灭了五位侯。等着这一天！今天出了这么大的事，孩子的下落有些眉目了吗？孩子在西方黑暗世界，但具体位置不知道。我总感觉时间紧迫，每秒都是危险。我在西方黑暗世界认识一个人，势力非同小可，叫黑王。或许他能帮上忙。黑王，是西方黑暗世界地下势力的老大。看来这些年你镇守边疆，成长了不少啊。镇守边疆时，我还救过他一命，他还欠我一个人情，这次正好还上。那我联系他。我来。黑王，是我叶天，我需要你帮我找一个人，无论他在西方黑暗世界的哪个角落，都必须找到。我等愿意全力相助。还有，丁鼎机场和码头。我怀疑有人会试图带他离开西方黑暗世界。放心吧，孩子一定能找到的。那个叶天简直穷凶极恶，公然在江南行凶，完全不把帝国法度放在眼里。此事背后定有五威侯叶萧指示。叶家这是干什么？难道想要造反吗？叶家的人历来都是心高气傲，包藏祸心，若不处置，早晚怕是会祸乱朝纲。五威侯到。哼哼，本王真听得过瘾。怎么，我骂了叶天是我儿子，他的行为我自会管教。但是如果有人想借此来打压我叶家，那他就打错了算盘。刚刚是谁说我儿子叶天穷凶极恶？站出来，让我看看是何方神圣。是，是我。我儿叶天。温文尔雅，知书达理，乃是我叶家的骄傲，更是帝国的良善之辈。你们且在这里妖言惑众，企图激起百官对我叶儿的声讨，是何决心？五位侯，你儿子叶天在江南公然杀害督察局局长及四名对江南经济有重大贡献的人，导致江南经济陷入混乱。如此行径，怎能不算穷凶极恶？哈哈哈哈。那按照刑法，我叶萧和我儿叶天该当何罪啊？当,当初绞刑！哈哈哈哈哈哈！嗯，混蛋！想杀我儿叶天，却被我儿叶天反杀。如果这都有罪，本世间还有何公理啊？世杰，五位侯，有何吩咐？去，把刑部大臣全家给我杀了！啊、饶命！饶命！饶命！我们错了，错了。我们我们错了。林王后，你要再敢说我儿的半句坏话，杀无赦。叶萧，差不多行了，国主有令，此事不宜再闹大
，平城侯以劫持收兵，叶天无罪释放，请武威侯以大局为重，切莫让私人恩怨影响了帝国的稳定。哈哈，多谢国主体恤。唐丽华，叶天，好久不见，看来你最近在找我。我的孩子呢？你把乐乐怎么样了？别急嘛，来，先来看看你的孩子。啊，乐乐，你快醒醒，你快看看爸爸！混蛋，你快送乐乐去医院啊！送医院？<笑>那得看你的本事了。实话告诉你，乐乐的情况很不乐观，他可能挺不过今天的中午了。你敢！老梁氏出了什么事？阿氏会让你生不如死！哼，危险吗？叶天，你还以为我是以前那个任你摆布的小角色？告诉你，我现在后台硬汉，你根本动不了我。唐丽华，我一定会找到你，亲手杀了。好啊，叶天，如果你有种的话，就来西方黑暗世界，地址我稍后会发给你。如果你不来。就等着给你孩子收尸吧！<笑>你走，去西方黑暗世界。你真的想好了吗？此去西方黑暗世界，危险重重。爷爷，我已经想好了。虽然我看不惯叶天，但是我答应了武威和夜宵，要保护他。人无信而不立，所以这一次我一定要去。这才是我安家的女儿，勇武正直，信守诺言，答应的事纵使千难万难也不会退缩。爷爷支持你，但记得保护自己比什么都重要。谢谢您，爷爷，我会的。叶天，没想到你还真敢来我们西方黑暗世界，是来送死的吗？你的废话怎么那么多？马上告诉我孩子在哪儿，不然你会死。我很好奇，就凭你这个废物世子，两个人就敢来闯我西方黑暗世界？什么狗屁西方黑暗世界！我叶天随手可灭。笑话！就凭你，这里可不是你的五位侯府。今日你必死！动手！嗯嗯嗯嗯啊！小子死了！狗屁！啊！吃鸭血！杀！嗯。是，我怕。马上说说孩子在哪儿，我还能给你个痛快。叶天，你别妄想了，我就算是死，也不会告诉你孩子在哪儿。你实力比我强又怎么样？到时候你和你的孩子都会下来陪我。废话真多。神武大人，您的未婚妻九星仗将安如兰一个人闯进了西方黑暗世界，可曾被一群人包围着了？什么？他怎么会在这里？姐，我们得先去救安如兰。好，我们这就出发。嗯，路西法大人，不好了，外面有个大夏的女人来闹事，兄弟们快顶不住了。啊！叶天这么快就带人杀到？区区一个女人而已，有什么可怕的？灭了她！是。呀呀呀呀呀呀！女人，你很不错嘛，竟敢只身一人闯我西方黑暗世界，还打伤了我这么多人。别那么多废话，立刻交出孩子，否则死！我倒是谁呢？原来是大夏九星战将安如兰呢。不过这里不是大夏，既然来了，就别想走了。小妞，敢打伤我们的人，想好怎么死了吗？这么好看的小妞，杀了怪可惜的。等我们拿下后，好好让她尝尝男人味。两位有事，这位送上门的东方美人，可比一般女人更嫩，更有韵味哟、哦。唐<笑>丽华，你好大的胆子，竟然勾结西方黑暗世界！这是叛国之举，你不怕我大夏灭了你？<笑>我怕什么？只要能杀了叶天，断叶家的后，区区叛国之名不足挂齿
，何况把你们都杀了，谁又知道？安将军，今天你可能是走不了了。女人，我睡得多了，但战将级别的从来没事。何况你跟叶谦关系不浅，你要是束手就擒，答应陪我睡一晚，或许我会考虑放过。找死！把他给我抓起来！我要让他生不如死！哼哼哼！你，你把黑暗世界砸碎，我来送死！你把黑暗世界都砸碎，我过来受死！哎呦，叶天，你的勇气倒是可嘉，竟然真敢踏入这陷阱地。不过很遗憾，你已踏入绝境，无处可逃。唐丽华。我的耐心是有限，马上交出我的儿子，不然我将亲手摧毁这所谓的西方黑暗世界。哈哈哈叶天，你不过是个依靠家族阴币的废物世子，离了武威侯的庇护，你又能成何大事？在这里，是龙你得盘着，是你握着。区区西方黑暗世界，竟敢口出狂言！若不是我北元军被琐事牵绊，早已将你们这片土地化为灰烬。够了！多说无益，给我上！今天就让叶天见识见识我西方黑暗世界的力量。叶天，都怪在我大天使长加百烈手下，请你的荣幸，我迎接你的终结吧。大天使长，不过是自我封的虚名吧？在我眼里，你与那羽翼未封的雏鸟无异。你有什么资格与我为敌？叶天，你还真是无知者无畏。加百烈乃是百年难遇的天才。受神灵眷，修为已至武神之境，竟敢如此贬低他，简直就是自取其辱啊！叶<笑>天小心，叶天小心！叶天，你的末日到，安息上路吧！叶、嗯、天，快走开！阿、啊、东，我的黑暗神拳，救你的西方的士兵，你怎么就会轻易化解？黑暗神拳。虚有其品，看你无耻的笑话！不、哦，你竟敢如此嚣张，在我西方黑暗世界的领地撒野，还打伤我的手下，今天必要血债血偿！区区跳梁小丑，竟敢在我北元军面前放肆！你们这些宵小之徒，何足挂齿！唐丽华，立刻交出我的孩子，否则后果自负！想救孩子？做梦去吧！既然你敢踏入这里，就别想活着出去。快请陆心把大人杀了他。叶天，你确实有些本事，但是今天你触怒于我，你的命运也就到此为止了。叶天，我们现在该怎么办？不必惊慌，你只需在旁静观其变就好。接下来的事，交给我来处理。你别以为击败了我西方黑暗世界的加百利，就可以自以为无敌。他可是我亲手栽培的。原来，那个鸟人竟出自你之手，难怪如此平庸。你也不过如此。啊、这，快走！这力量非同小可，你还拖住他？三八，你究竟是什么人，竟可以如此轻易的击败我？我可是武神之上。武神之上，我杀武神如斩草芥捏蝼蚁，你不过是大一点的蝼蚁罢了。交出我的孩子，我可以让你们死得痛快。万能的主，请赐予我力量，消灭这个狂妄之徒吧！<笑>叶天。多日已经显明了，他末日到了。不过你应该庆幸，死也死在主的手上。做出我孩子的下落，否则我让你承受无尽的痛。叶天，你若敢动我！守夜人绝对不会放过你的。守夜人，我叶天何惧之有？今日你若不交出我的孩子，我必定让你生不如死。我最后再给你一次机会，我问你什么，你答什么。你要是敢说个不字，我就把你丢到北元去
，让刑法部的人好好审问。不，不能！刑法部是三大酷狱之首，你不能把我送进去。进去的人都生不如死。你，我还以为有多硬气呢。赶紧说，你把我侄子侄女藏哪儿去了？不，我不能说。说了，守夜人会杀我全家的。你若不说，我现在就杀了你全家。不用这么麻烦，我废了他的命根子，看他还敢不敢这么狂妄。我、嗯、说，我说。我说快把少爷抱出来！对了，对了，对了，对了，天王，神王大人有什么吩咐？立刻找到你们那最好的医生，过来给我儿子治病。好，不过最快也得几个小时。几个小时？你是想让我刚找到孩子就给孩子收尸吗？叶天，别担心，玉茹马上就来了。他是全世界最厉害的神医，一定能救乐乐的。玉茹也来了。是的，之前是我们误会你了。既然他是你的孩子，我们一定会全力救你。乐乐，醒醒！别担心，我来了。听说，你快帮我看看孩子。乐乐，你醒了。爸爸，我好想你。爸爸想你，不会再给你分开了。月如，现在乐乐情况怎么样？放心，孩子只是中了毒，毒素已除，只需静养。我会开个药方，每日服用，一个月后定能恢复如初。月如，我的联系方式都被你们拉黑了，这个药方你怎么给我？之前是看你不务正业，我们才……不过现在没事了，我会亲自把药方给你。唐立华。我最后问你一次，萌萌在哪？守夜人究竟是谁？守夜人究竟是谁？别浪费时间了，唐丽华，你的把戏该收场了。守夜人，<笑>马上你们就会见到他。既然你们王家执意要与我为敌，那就先从你们开始清算。唐丽华，我王月如从不是被吓的。你若敢动我王家一根汗毛，我必以牙还牙，让你付出百倍代价。<笑>无知者无畏，我倒要看看你们能掀起什么浪花。安家、叶家、王家，你们结局早已注定，都将为我陪葬。此地不宜久留，我们马上回国。走。嗯、王楚雄，找你这么久，没想到你在这里闲庭散步，真是豪雅性。我家大人，请你到府上叙叙。这，就是你们的待客之道，中央公园，不是你们撒野的地方。就凭你们几个，就想动我王家？你们王家在北原之战中背叛，偷偷运送药物给武威侯龙吉，你还帮助他们疗伤，你，你竟忍无可忍。更何况，你的孙女王月如，还就叶天的孩子。更是触怒了守夜人，今天就是你们王家的末日。你们如此行事，难道就不怕无畏侯的怒火吗？哈哈哈哈在这个世界上，强者为尊。他无畏侯虽强，但远在千里之外。这里是李爷的地方，他如何过去的到了这里？李威虎，一个见不得光的影子，也配称爷？<笑>他只不过是一个跳梁小丑罢了。井底之蛙，你是不知道守夜人的实力吧？这些年，他步步为营，先除夜宵的老婆，全居天里白凤九，再不去围杀叶天。你觉得叶天他们还能逃出升天吗？你们好大的胆子，杀我叶天老丈人！你是不想活了吗？叶天，你怎么会在这儿？你不是应该被杀了吗？王老爷子不仅是我父亲的朋友、嗯，更是我的老丈人。你们敢对他不利，是做好了死的准备吗？你回来又怎么样？你以为你回来救得了他们吗？你们这群败类，胆敢伤害我王家，今天就是你们的死期！李威虎是自己找死，现在但是得给我滚，否则我定让你们有来无回。有来无回？哈哈哈哈哈！你以为你是谁？李爷在平山坐镇，北约谁敢轻举妄动？废话少说，告诉我叶天的女儿究竟在哪？还有
，守夜人究竟是谁？想知道，那就要看你有没有本事。既然不想说的话，那就去死吧。对了，爸爸要去办点事儿，你跟王爷先去王家，记住，要勇敢哦。好，爸爸，你要小心。王老爷子，乐乐就麻烦您照顾了。叶天呐，你放心去吧，乐乐，我会保护好的。王家我也会照顾好的，我，你千万要小心。李维虎是不好惹的人，更何况他背后有一个守夜人。王老爷子放心，胆敢伤害我叶天的家人，不管是谁，我定让他们后悔自己的选择。哟，李爷，<笑>真是可喜可贺啊！李爷，守夜人的青睐，无疑是为咱们李家插上了腾飞的翅膀，未来可期呀、啊！正是如此啊！此等殊荣，我等望尘莫及，日后还望李爷多多提携。好好说，李爷，你可真是人中龙凤，守夜人认可李家，那可是李家天大的福分。李家日后必将繁荣昌盛，万事不朽啊！听说守夜人内部对咱们李爷评价极高，说是智勇双全，未来帝国大事恐怕都得仰着李爷了。<笑>来来来，让我们共同敬李爷一杯，祝李家日后繁荣昌盛，万事不朽。诸位放心，同舟共济，我李家不会忘记每一位朋友的支持和厚爱。啊、叶天，你身为武威侯之子，应当知晓李族。今日无故闯我李家宴会，若无正当理由，即便是你父亲来了，也保不住。李卫虎。你装模作样的本事倒是不错，但今天我就是来揭开你李家真面目。你暗中派遣杀手对我岳父王九雄下手，这笔账我叶天必然讨回。就你一个废物世子，也想找我李家的麻烦，不自量力。今天你既然来了，也就不用走了。叶天，你区区一个发配边疆的废物，也敢在李家地盘撒野！我满虎一个人，便可让你知难而退。失去的话，赶快滚出去！你就是位列杀神榜前十的满虎啊，久仰大名啊！既知满虎为名，还不束手就擒，否则后果自负。哼，这杀神榜前十不过是虚名，我从不在意这些虚妄的人，更何况那榜首之位。且曾都败于我之手下，一个废物，竟然还敢口出狂言！如果不是依靠家族，你早就变成了尘土。安虎，还愣着干什么？给我杀了他！叶叶天，你的死期到了！想动叶天，先过我这一关。我憨竹兰，九星战将，誓死保护他。谁敢动叶天分毫，我王家必与其不死不休。谁敢动我叶雪之地？我北元十万铁骑，定让其血债血偿。好，很好，叶天，愿拥兵自重的叛臣之子，今日休想全身而退。李维虎，你等可曾想过，若不是叶家的牺牲与奉献，何来今日之盛世？你们的良心呢？李家之人，你有何资格在此嚣张？论战功，论贡献，叶家哪样不甩你们几条街？暗算忠良之后，真是国之败类。王月竹，找死！蓝虎，给我拿下他！让他生不如死！我死！叶若，小心！叶世子，小心！没事，我叶雪之地绝非等闲之辈，那些不长眼的人自寻死路罢了。杀了他！给我杀了他！嗯啊嗯是，我，啊！哎呀，这怎么可能？杀神榜前十居然被秒了！没想到叶天一直这么强，亏我之前还以为他是个纨绔世子。说，我女儿在哪儿？守夜人到底是谁？我不知道啊！这种事情我爹根本就不让我参与的
。既然如此，那你就去死吧！不好，不好，叶天，还敢嚣张？以为我李家会派一个区区废物世子，今日必让你有来无回？以为我，我今天不仅要见到我的女儿。而且我还要让世人看看你李家背后的真面目。血口喷人！我李家世代清白，岂容你随意污蔑？你李家世代清白，真是可笑！你李家要是世代清白的话，那全天下的乌鸦都是白的了。你带人闯进我李家宴会，还妄图当众杀人，眼里还有没有王法？王法？哼！你还敢跟我提王法、嗯？你李家派人抓我孩子，哎、灭他王家的时候、啊，有没有想过王法呢？胡说八道！现在赶紧磕头认错，不然今天就是你的死期！李威虎，我给你个机会，马上交出女儿，不然你李家也没有存在的必要。叶天，休要猖狂！你别以为你是五位侯之子就可以为所欲为。云山，是我父亲林木云的，在我李家行凶，我看你是找死！哼。二姐，遇到这种情况，你说该怎么办？敢冒犯我武威侯府的人，虽远必诛。李威虎，听到了，赶紧交出我女儿，不然今日就是你李家的灭族之日。以为打赢区区一个蛮虎就可以为所欲为吗？我们李家不是那么容易被击垮的。废话少说，赶紧交出我女儿，不然你李家全家上下就族亲你。叶天，你还敢嚣张？你别以为李家会怕你一个区区废物世子。今日。死定了！大家小心应对，别怕，有我们在。哼，这就是你所谓的依仗，未免也太儿戏了。叶天，上次有国主说情，放了你一马，没想到你还敢在我平城侯地盘上撒野。今日你们谁也别想离开。叶天，玩脱了吧。平城侯深受国主欺辱，前程似锦，吾日将升任首府大臣，权势之大，远超你们五位侯府。那又怎么样？哦、他平城侯贪生怕死，暴军功，贪墨军资，祸害同袍，这些罪行天下皆知，我何惧于他？我何惧于你？叶天，你真的以为我不敢收拾你吗？我周世杰身先士卒，带领平山军护我大夏安定，岂容你如此诋毁？哼！你如今在朝廷恶名昭著，还妄想自取正义？我告诉你，我叶天从不怕你。平城侯，不是我瞧不起你，你的平山军加上龙骑，也未必能及我们北原龙骑的万分之一。叶雪，不要太嚣张！你以为成了北原镇守就可以高枕无忧？你若是敢动我！你也笑当年手握兵权的时候，你怎么了？不过是个贪生怕死之人。来人，给我拿下他！嗯啊啊、我不杀你，并非不敢，而是觉得你这样的出错，在大夏，对于我五位侯府而言，尚有几分利益价值。想活命的，给我滚！快走，快走！叶天，你。打伤朝廷重臣，你眼里还有没有王法？闭嘴！赶快放了我女儿！你敢动我，就让你的女儿。你们这群人，哪个敢动王母分毫？不过这嘴上逞强罢了。动了王母，你们将失去所有的机会，还将迎来我五位侯府最残酷的报复。你们没这么傻。是，我们是不会动你女儿，但是我们有其他办法，比如说毒药，或者是草芥。你要是敢动某某一下，我就让你给头落地！<笑>我觉得你没有机会。你什么意思？你刚到平山，我就已经通知了沈平，现在他们已经到了。小心！守夜人终于出现，是时候揭开你的真面目。叶天，你果然聪明，不过你也以为仅凭你一人之力就可以揭露真相？今天你们所有人都给我服下！李慕云，身为李家长老
，却和手艺人勾结，做出如此伤天害理的事，你就不怕遭报应吗？哈哈，报应，在这个弱肉强食的世界里，只有胜者才能够书写历史。叶天，你若今日不死，将来必成大患。我岂能容你？哼，那就看看今日是谁的末世。叶天，你别以为你打败了杀神榜前十的蛮虎，就天下无敌了。守夜人的实力。是你无法想象，像满虎这种角色，我带来的人随便吊打。吹牛谁不会？我管你什么守不守夜人，赶紧把叶天的女儿给我交出来，否则我九星战将安如兰代替大夏灭了你们这群藏在暗地里的老鼠。九星战将又如何？这些年死在我们守夜人手里的战将战神多如牛毛，就连五位侯的妻子玄机天女白凤九。都死在我们手上，你就别自不量力了。李<笑>天，看到了吧？守夜人的每一步都将你掌握在手中，即便是夜宵，也保护不了你。好的很啊！我一直在找寻当年杀害我母亲的凶手，原来是你们。既如此，你做好死的准备了吗？李天，这个当着本长老的面杀我李家的人，是不想活了吗？杀他！你又能拿我怎样？好，很好，你已经惹怒了我，今天谁也救不了你。敢杀我弟弟，先过我北原十万龙骑这一关。二姐，这点小事交给我就好了。李慕云马上放了我女儿，我或许还能留你李家一点香火，不然，今日啊，便是你李家灭族之日。今日，便是你李家灭族之日。区区一个被贬边疆的落魄世子，竟敢口出狂言，要灭我李家，简直是痴人说梦。既然你自投罗网，今天你就别想离开。嗯、<笑>看来你这废物不仅无能，还胆小如鼠，还有两个女儿来保护，简直可笑至极！哎呀，给我上！杀了他们！爹爹，快走！这些蒙面人非同小可，我来拦住他们。爹爹，你快走，我们来拦住他们。小桃，完了，今天。谁也别想活着离开。吴兰，二姐，你们已经做得够好的，接下来就交给我吧。啊、这、这、这怎么可能？你不过一个废物世子，实力怎么会如此强大？最后的机会，交出我的女儿，否则这里就是你们的葬身之所。叶天，你如此行事。你遭守夜人报复，李慕云，你的沉默改变不了你的命运。说，我的女儿究竟在哪儿？呃、她，她，她，她，她被我囚禁在郊外的废弃工厂里，作为与守夜人交易的筹码。敢以我的女儿为筹码，已经触及到我的底线，今日便是你们的死期、呃。走。夜鬼大人，情况紧急，外面有个女的单枪匹马闯阵，我们的兄弟就快抵挡不住了。叶天这么快就有所行动，他不可能只派一个女人来。区区一个女人，何足挂齿？传令下去，速速解决。是。死、嗯！叶天啊！哇！好一个金国不让薛梅的女侠，竟敢独闯龙潭虎穴！这是叶天派来的吗？他倒是对女儿挺上心。少废话，赶紧放了世子之女，不然今天就是你们的死期！原来是五位侯的义女红莲，文明不如见面
。不过，这里可不是你撒野的地方。既然来了，也别想轻易的离开。各位，这个小姑娘可真有点意思，打伤了我们的兄弟，今天也该轮到她尝尝苦果了。嗯嗯啊啊啊,啊，这么标致的脸蛋、啊，打伤挺，不如先让我们哥俩乐呵乐呵。对对对，让他体验体验男人味的特别之处。赵无极，你身为大夏首席，竟然和守夜人勾结，你就不怕国法难容，前往灰灰吗？<笑>国法，在我眼里，唯有力量才是真理。只要叶天一死，叶家后继无人，区区大夏国主，又能奈我何？至于你们，今日之后，这里都将化作这片废墟的一部分。你的命运，今日已注定。我虽阅女无数，但是无为侯的义女倒是别有一番风味。你若顺从于我，或许我能考虑。放你一条生路！你找死！守夜人的败类，还有你们这些背叛者，今日便是你们的末日。现在，就让你见识一下何为真正的强者。撤！夜鬼，赵无极，准备好接受审判吧。夜鬼，赵无极，准备好接受审判吧。<笑>一个发配边疆的废物世子，竟敢口出狂言，真是花天下之大吉！<笑>叶天，你能力再强又如何？此刻我数十万大军已将此团团围住，你插翅难飞。哦，你怎么就确定我叶天没有做其他准备？哼哼哼！世子殿下，武威侯府龙骑奉命前来支援，敌军已全数被歼灭，城外安全无虞。现在。可看清楚了，是谁包围了谁？敢动我叶天的女儿，就要承担后果觉悟。爸爸，我好害怕。萌萌，别怕，爸爸来了，一切都会好起来的。现在轮到你们了，告诉我，你们准备好接受应有的惩罚了吗？你们准备好接受应有的惩罚了吗？叶天，你以为这样？能让我们束手就擒？别忘了，我们手里还有你的家人作为筹码，你老婆和儿子的安危就掌握在我们的手中。你若想救他们，乖乖跪下来道歉，然后自己了断，是吗？那我倒要看看你是如何兑现这张空头支票。你不妨打我电话试试。不用麻烦了，赵无极，被派去的人已经被我们解决了。这怎么可能？我们的计划天衣无缝。你以为我们一直是被动作战，实则我们早已布下天罗地网，就等着你们自投罗网。这场戏不过是为了配合国主演的一场大戏，目的就是为了将你一网打尽。即便如此，我也未必会输。在这踏入武圣之境，天下无人能敌。让此刻我将你们全部诛杀，胜利依旧属于我。啊武圣，或如此。好、啊，好，好，我叶萧终于有孙子了。爷爷，哎